ஹலோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அண்ட் யூடியூப் வியூவர்ஸ் இது ஒரு விஸ்டானோட போர்டு லேப்டாப்போட பார்ட் நம்பர் லேப்டாப்போட மாடல் நம்பர் லெனோவா ஐடியா பேடு த்ரீ ஹண்ட்ரட் சீரியஸ் ரைட் எஸ்ஓசி டெக்னாலஜி வித் கிராஃபிக்ஸோடு இருக்கு இந்த போர்டில் வந்து கஸ்டமரோட கம்ப்ளைண்ட் என்ன அப்படின்னா போர்டு நாட் பவரிங் ஆன் இந்த கேஸ் இப்போ நான் போட போகிற கேஸ் நீங்கள் நிறையவே ஃபீல்டில் பார்க்குற கேஸு இதை டெட்டுன்னு சொன்னாலும் டெட்டு நிறைய விதமாக பிரிச்சுக்கிடலாம் பயாஸில் ப்ராப்ளம் இருந்தாலும் போர்டு டெட் ஆகும் ஐவோவில் ப்ராப்ளம் இருந்தாலும் போர்டு டெட் ஆகும் ஸ்டாண்ட் பை செக்ஷனில் ப்ராப்ளம் இருந்தாலோ அல்லது போர்டில் எந்த லைனில் ஷார்ட் இருந்தாலும் உங்கள் போர்டு ஆன் ஆகாது அதில் ஒரு கேஸ் தான் இது இந்த கேஸ் தான் நீங்கள் நிறைய பார்ப்பீங்க அதாவது டிசி ரிட்டர்ன் கேஸ் அல்லது விஎன் லைன் ஷார்ட் கேஸ் ரைட்டா நீங்க ரொம்ப அதிகமாகவும் சால்வ் பண்ணுவீங்க இது வரைக்கும் எப்படி பண்ணிருப்பீங்க அப்படின்னா ஒரு கேப் ஏதாச்சும் பேர்ன் இருக்கா பார்ப்பீங்க அல்லது ஹை டெம்பரேச்சர் எடுக்குதா பார்ப்பீங்க ரைட் இந்த இந்த வீடியோவை இதை பிகினருக்காகவும் எடுத்துக்கலாம் நீங்க அல்லது அட்வான்ஸ்டா யூஸ் பண்றவங்களுக்காகவும் எடுத்துக்கலாம் ஏன்னா ஒரு சிறு தவறு இந்த இடத்துல பண்ணீங்கன்னா கூட உங்களுடைய போர்டு சிவியரா டேமேஜ் ஆகும் ரைட்டா ஒரு டிசி பவர் சப்ளை வச்சு நாலு பேர் யூஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிற இடத்துல இந்த வீடியோவை ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக நீங்கள் பார்க்கணும் ஒரு சிங்கிளாக டிசி பவர் சப்ளை வச்சு யூஸ் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு அந்தளவுக்கு பயம் வேண்டாம் போர்டில் ஒர்க் பண்ணும்போது கவனம் ரொம்ப அதிகம் அப்படிங்கிறது இம்பார்ட்டண்ட் வெரி வெரி இம்பார்ட்டண்ட் இன்ஜெக்ட் பண்ணுற இந்த கான்செப்டை தவறாக ஏதாச்சும் ஒரு இடத்துல பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா உங்கள் ரெகுலேட்டரோ ஏன் உங்களுடைய எஸ்ஓசி கூட டேமேஜ் ஆகிடும் ரைட்டா உங்கள் ப்ராசரே கூட டேமேஜ் ஆகிடும் ஸோ சிபியோட கோர் செக்ஷனில் இன்ஜெக்ட் பண்ணுறது அல்லது செகண்டரி லைனில் இன்ஜெக்ட் பண்ணுறது அப்படிங்கிறது ரொம்பவும் ஒரு ஆபத்தான ஒரு விஷயம் இந்த வீடியோவில் நான் உங்களுக்கு விஎன் லைன் அதாவது ப்ரைமரி லைன் நைன்டீன் ஓல்ட் லைனில் எப்படி இன்ஜெக்ட் பண்ணுறதுன்னு மாத்திரம் தான் காமிக்க போகிறேன் செகண்டரி லைனில் பண்ணும்போது ரொம்பவும் ஜாக்கிரதையாக இருக்கணும் காரணம் என்ன அங்கே இருக்கிற லோடுக்கு ஏற்ற மாதிரி தான் நீங்கள் கரண்ட்டு கொடுக்கணும் ரைட்டா அந்த இடத்துல என்ன லோடு இருக்கு அந்த லோடோட பவர் கன்சம்ஷன் என்னன்னு உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும் அப்போதான் நீங்க இன்ஜெக்ட் பண்ணணும் இது விஎன் லைன் அல்லது பிரைமரி லைன் அல்லது ஹை வோல்டேஜ் லைன் ரைட்டா நான் ஃபர்ஸ்ட் உங்களுக்கு கொடுக்க போறது போர்டில் நிறைய லைன்ஸ் இருக்கு இந்த மாதிரி சஸ்பெண்ட் இருக்கு ரன் இருக்கு ரன் பவர்லயே நிறைய இருக்கு கோரும் கூட ஒரு ரன் பவர் தான் ஸோ இந்த வீடியோவை பார்த்துட்டு இன்ஜெக்ட் பண்ணும்போது கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லா ஹேண்டில் பண்ணுங்க ரைட்டா ஃபைன் ஒரு ஒரு டிசி ரிட்டர்ன் ஆகும்போது ஏன்னா இங்கே டிசி தான் ப்ரைமரி அப்படிங்கிறதுனால நான் வச்சுருக்கேன் உங்கள் விஎன் லைனில் ஷார்ட்டு இருக்குது அப்படிங்கிறத எப்படி ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிடலாம் அப்படின்னா உங்களுடைய அடாப்டரோட லைட்டை அணையும் ஜஸ்ட்டு இப்போ நான் போடும்போது உங்களுக்கு என்ன ஆகுது டிசி டிசியோட ரீடிங்கில் நான் நார்மலாக கொடுக்கும்போது நைன்டீன் பாயிண்ட் ஃபைவ் வோல்ட் இருக்குது பவர் என்னான்னு போடலை அதனால் எந்த கன்சம்ஷனும் கிடையாது ரைட்டா நான் பவர் ஆக்சுவலி டிப்பிக்கலாக எதில் இன் செட் பண்ணி வச்சுருக்கேன்னா த்ரீ ஆம்பில் இருக்குது ரைட்டாக த்ரீ ஆம்பில் டிஃபால்ட்டாக பவர் இருக்குது அப்போலாம் அப்போவும் கூட இன்னும் எனக்கு கன்சியூமர் யாரும் இல்லாததுனால பவரில் எந்த விதமான ரீடிங்கும் கிடையாது இப்போ போடும்போது ஒரு குட் ஒர்க்கிங் மதர் போர்டில் விஎன் லைன் அதாவது நைன்டீன் வோல்ட்டு சப்ளை அப்படியே இருக்கலாம் அதாவது வோல்டேஜ் அப்படியே இருக்கலாம் கரண்ட்டில் வேரியேஷன் இருக்கணும் வோல்டேஜ் அப்படியே இருக்கலாம் கரண்ட்டில் வேரியேஷன் இருக்கணும் அப்படின்னா உங்களுடைய ஸ்டாண்ட் பை ஐசி வேலை பண்ண ஆரம்பிச்சிருச்சுன்னு அர்த்தம் உங்கள் ஐவோவில் ஷார்ட்டு கிடையாது வேலை பண்ணதுன்னு அர்த்தம் ஜஸ்ட்டாக உங்களுடைய முதல் வேலையே ஜாபை ஸ்டார்ட் பண்ணுறாங்கன்னு அர்த்தம் டிசி பவர் சப்ளை ரொம்பவும் ஒரு நல்ல ஃப்ரெண்டு சிப் லெவல் இன்ஜினியர்ஸ்க்கு ரொம்பவும் ஒரு நல்ல ஃப்ரெண்டு ஏன்னா டிசி பவர் சப்ளையோட ரீடிங்கை வச்சே பல விஷயங்களை கன்ஃபார்ம் பண்ணிடலாம் இதுதான் ஸ்டார்டிங் இதை மாதிரி நிறைய இருக்குது ஈவன் உங்கள் கோரில் ப்ராப்ளம் இருந்தால் கூட டிசி காமிச்சிடும் ரைட்டா ஸோ இப்போ நான் இன்ஜெக்ட் பண்ணும்போது என்ன ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா மேலே இருக்கிற வோல்டேஜில் எந்த மாற்றமும் இருக்கக்கூடாது கீழே இருக்கிற கரண்ட்டில் மாற்றம் இருக்கணும் ஆனால் ரொம்ப ரொம்ப மைன்யூட்டாக மைல்டாக இருக்கணும் அதாவது ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஜீரோ எயிட்டு நைனு டென்னு ஏன் கவர்மெண்ட் லேப்டாப் இருந்தால் பத்து வோல்டேஜ் பிஃபோர் ப்ரெஸ்ஸிங் பவர் பட்டன் ஃபோர் ஒன் ஒன் ஃபைவ் ஃபோர் ஒன் டூ ஃபைவ் அந்த மாதிரி லேப்டாப்ஸாக இருந்தால் கூட அதிகபட்சமாக இருபத்தி நாலு இருபத்தஞ்சி மில்லி ஆம்பியருக்கு தான் போகும் ஆனால் நான் இந்த போர்டில் இன்ஜெக்ட் பண்ணும்போது எனக்கு ரொம்பவும் அதிகமாக இருக்குது அதாவது வோல்டேஜ் டூ பாயிண்ட
ஷார்ட் அப்படிங்கிறதே அது தான் கரண்ட் கன்சியூமர் கரண்ட் அதிகமாக கன்சியூம் பண்ண அதனால தான் சூடாகுது எந்த இடத்துல கரண்ட் அதிகமாக இருக்கும் அந்த இடத்துல டெம்பரேச்சர் அதிகமாக இருக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் உங்களுடைய ஜிபியு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் உங்களுடைய சிபியு அவன் அதிகமான கரண்ட்டில் வேலை பண்ணுவான் அதனால தான் அதிகமான டெம்பரேச்சரில் இருக்கான் பிஎன் லைனில் இந்த மாதிரி இருக்கக்கூடாது இது ஒரு பேட் சினாரியோ நீங்கள் உள்ள வோல்டேஜ் இன்ஜெக்ட் பண்ணும்போது அடாப்டர் வெளில போடாங்கிறான் மதர் போர்டு உள்ளே வராத வெளில போ அப்படிங்கிறான் இதோட ஃபஸ்ட்டு சிம்டம் என்னென்னா காமன் பாயிண்ட் இருக்குது பார்த்தீங்களா சிஎல்ஆர் இந்த காமன் பாயிண்ட்டு ஒரு ஒரு சந்திக்கக்கூடாத பிரச்சனையே சந்திச்சுக்கிட்டு இருக்குதுன்னு அர்த்தம் அதாவது இது கிரவுண்டில் இருக்கக்கூடாது இதுதான் இந்த மதர் போர்டோட காமன் பாயிண்ட்டு இந்த காமன் பாயிண்ட்டு கிரவுண்டில் இருக்கக்கூடாது இப்போது அங்கேருந்து தான் பயணத்தை நீங்கள் ஆரம்பிக்கணும் எனி மதர் போர்டு உங்களுடைய சிஎல்ஆர் கிரவுண்டில் இருக்கக்கூடாது மல்டிமீட்டர் கண்டினியூ மோடில் வச்சுட்டு வித் ரெஸ்பெக்ட் டு கிரவுண்டு நான் அந்த சிஎல்ஆர் பார்க்குறேன் எனக்கு அது கிளீன் கிரவுண்டில் இருக்குது ஓகேவா இது கிளீன் கிரவுண்டில் இருக்குது கண்டினியூட்டி மோடு மல்டிமீட்டரில் நான் வைக்கிறேன் நீங்கள் ஸ்க்ரீனில் பார்க்குறது என்னுடைய லைன் மல்டிமீட்டர் அது ஓல்ட் மோடில் இருக்குது நான் உங்களுக்கு இப்போ செக் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறது என்னுடைய கண்டினியூட்டி மல்டி மோ கண்டினியூட்டி மோடு மல்டிமீட்டர் என்னென்னா எனக்கு இது வைக்கும்போது கிளீன் கிரவுண்டில் இருக்குது கரண்ட் சென்சிங் ரெசிஸ்டர் கரண்ட் சென்சிங் ரெசிஸ்டர் எப்போவுமே கிலோ ஓம் அல்லது மெகா ஓமில் தான் இருக்கணும் ஓம் மோடில் வச்சு பார்க்கும்போது இங்கே எவ்வளோ தெரியுமா இருக்கு ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஜீரோ எயிட் ஓம் இருக்கு அவ்வளோ தான் அந்த தட் இஸ் ஈக்குவல் டு கிரவுண்டு கிரவுண்டோட வேல்யூ என்னவோ அந்த வேல்யூ தான் சென்சார் காமிக்குது சி வாட் இஸ் த கிரவுண்ட் வேல்யூ கிரவுண்டோட வேல்யூ என்னென்னு பாருங்கள் இந்த மல்டிமீட்டரில் ஒரு ஒரு மீட்டருக்கும் அது மாறும் கேலிபிரேஷனுக்கு ஏற்ற மாதிரி வாட் இஸ் திஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் செவன் பாயிண்ட் செவன் தான் கிரவுண்டோட வேல்யூ நான் ஒரு கிரவுண்டையும் இன்னொரு கிரவுண்டையும் அதாவது இதோட வேல்யூ ரைட்டா இதனுடைய வேல்யூ பாயிண்ட் செவன் இது இந்த மல்டிமீட்டரோட கேலிபிரேஷன் வேல்யூ இப்போ அதே தான் அந்த இடத்துலயே வருது அப்படின்னா என்ன தெரியும் மாதிரி கரண்ட் சென்சிங் ரெசிஸ்டர் ரைட்டா அதே தான் இந்த இடத்துலயும் வருது சென்சாருக்கு மேல இதுக்கு என்ன அர்த்தம் இந்த சென்சார் கனெக்டட் வித் த கிரவுண்ட் சென்சார் கிரவுண்டோட கனெக்டடாக இருக்கும்போது அல்லது சிஎல்ஆர் கிரவுண்டோட கனெக்டடாக இருக்கும்போது உங்களுடைய நைன்டீன் ஒன்ட்டை உள்ள அக்செப்ட் பண்ணாது அப்போ ஃபஸ்ட்டு இன்ஜெக்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி எப்படி நீங்கள் உங்களுக்கு தெளிவாக புரியணும் அப்படின்னா ஃபஸ்ட் யூ ஃபார் கட் திஸ் இது நமக்கு இப்போதைக்கு தேவை கிடையாது இது வழியாக நம்ம என்ன கொடுத்தாலும் அது வெளில போயிடும் இப்போ போர்டு சுத்தமாக எந்த விதமான பவரும் இல்லாமல் இருக்குது சிவாஸ் பேட்டரியோட மட்டும்தான் இருக்குது நான் தேவைப்பட்டால் சேஃப்டிக்காக அதையும் கூட எடுத்துடுறேன் ரைட்டாக அதையும் கூட எடுத்துடுறேன் இப்போ போட்டில் தண்ணி கூட படலாம் ஒரு ப்ராப்ளமும் கிடையாது ஏன்னா போட்டில் இப்போ எந்த விதமான பவரும் கிடையாது ஓகேவா எந்த விதமான பவரும் கிடையாது நான் நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா உங்களுடைய டிசி பவர் சப்ளை இருக்குது பார்த்தீங்களா அதனுடைய வோல்டேஜை ரெடியூஸ் பண்ணிவிடுங்க ரைட்டாக அதனுடைய வோல்டேஜ் அப்ராக்சிமேட்டாக அஞ்சு வோல்ட்டில் வச்சிடலாம் ரைட் இப்போவும் நீங்கள் கரண்ட்டை பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் வோல்ட்டுக்கு மேலே த்ரீ ஆம்பியர் இருக்குது ரைட்டா நான் நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா இந்த த்ரீ ஆம்பியர் அப்படிங்கிறத கொஞ்சம் ரிடியூஸ் பண்ணிடுறேன் என்னுடைய அட்ஜஸ்டர் வச்சு த்ரீ ஆம்பியர் இப்போ அப்ராக்சிமேட்டாக நான் எவ்வளோ வைக்கிறேன் ஒன் ஆம்பியரில் வைக்கிறேன் ஓகே நவ் என்னுடைய அவுட்புட்டு ஃபைவ் வோல்ட்டு ஒன் ஆம்ப் இப்போ ஆம்பியர் ஹிட்டனாக இருக்கிறது உங்களுக்கு தெரியும் ரைட்டா ஃபைவ் வோல்ட்டு ஒன் ஆம்ப் டிசியோட பவர் சப்ளைலேருந்து நார்மலாக வந்து இது டிசி பவர் சப்ளைலேருந்து வர்றது ஓகேவா இது டிசி பவர் சப்ளைலேருந்து வரும் இன்னொன்று கூட நீங்கள் பண்ணலாம் டிசியோட பவர் சப்ளையில் இருந்து நான் இதே மாதிரி ரெண்டு வயரை எடுத்திருக்கேன் ரைட்டாக இந்த மாதிரி ரெண்டு வயரை எடுத்திருக்கேன் இப்போ இந்த ரெண்டு வயரை நான் டச் பண்ணனா என்ன ஆகுதுன்னு பாருங்க டிசி ஷார்ட் ஆகுது ரிட்டர்ன் ஆகுது அப்படின்னா என்ன தெரியுமா அர்த்தம் இது என்னுடைய டிசி சப்ளைலேருந்து வர பாசிட்டிவ் வயர் ரைட்டா இது என்னுடைய டிசி சப்ளைலேருந்து நான் எடுத்துருக்கிற நெகட்டிவ் ஓகேவா இது பாசிட்டிவில் இருந்து எடுக்கிறது இது நான் நெகட்டிவ்லேருந்து எடுக்கிறது நான் நான் இப்போ என்ன பண்ணுறேன்னா இந்த பாசிட்டிவ் இருக்கு இல்லையா இந்த பாசிட்டிவை சென்சரில் நான் டைப் பண்ணிடுறேன்
சென்சரில் எங்கே வேணால் வைக்கலாம் தப்பு ஒன்றுமே கிடையாது பிகாஸ் இது ஒரு லோ ஓம் ரெசிஸ்டர் அப்படிங்கிறதுனால நீங்கள் எங்கே வச்சாலும் ஒன்று தான் இப்போ நான் என்ன பண்ணிட்டேன் என்னுடைய பாசிட்டிவை சென்சாரில் டைப் பண்ணிட்டேன் நான் நான் என்னுடைய நெகட்டிவை எடுத்துகிட்டு வந்து இப்போ எனி கிரவுண்டு ஹோலில் நான் கிளிக் பண்ணலாம் ரைட்டாக நான் கிளிக் பண்ணலாம் கிளிக் பண்ணும்போது இப்போது டிசியோட ரீடிங் பார்க்கணும் சி கிளிக் பண்ணும்போது டிசி ரிட்டர்ன் ஆகுது ஃபைவ் வோல்ட் வில் பிகம் ஜீரோ வோல்ட் அண்ட் பவர் கன்சம்ஷன் மேக்ஸிமம்க்கு எடுக்குது ஓகேவா பவர் கன்சம்ஷன் மேக்ஸிமம்க்கு எடுக்குது நான் நான் இப்போ உங்களுக்கு இதை டைப் பண்ணிடுறேன் பர்மனண்ட்டாக ரைட் இந்த மூமெண்ட்டில் எனக்கு ஏதாச்சும் ஷார்ட் காம்பனண்ட்டு தெரியுதா நோ நோ டிசியோட வோல்டேஜ் அண்ட் கரண்ட் ரீடிங்கை நீங்கள் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கணும் ரைட்டாக வோல்டேஜ் அண்ட் கரண்ட் ரீடிங்கை நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கணும் இன்னொரு விஷயம் கூட பண்ணலாம் இந்த இடத்துல இருக்கிற எஸ்ஓசி காயில்ஸ் எல்லாம் நீங்கள் எடுத்து விட்டுட்டு இருக்கிறது அது நீங்கள் பண்ணலாம் ரைட்டாக உங்களுடைய ப்ராசர் காயில் உங்களுடைய ஜிபியு காயில் இதெல்லாம் எடுத்து விட்டுட்டு ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா கொஞ்சம் பயமாக இருக்குன்னா சேஃபர் சைடு நீங்கள் ஏன்னா ஒரு இன்டெரக்ட் ரிசர்ச் அல்லது ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ்டு ஹைலி எக்ஸ்பீரியன்ஸ்டு என்ஜினியர்ஸ் எல்லாம் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா எப்போ நீங்கள் இன்ஜெக்ட் பண்ணுறீங்களோ இன்டெரக்டாக உங்கள் எஸ்ஓசி டேமேஜ் ஆகுது அதனால் திரும்பவும் ரிப்பீட் பண்ணுறேன் இந்த வீடியோவை ஒரு நான் எஸ்ஓசியில் அல்லது ப்ராசரை ரிமூவ் பண்ணுறதுல தாராளமாக நீங்கள் பண்ணுங்கள் ஒன்றும் ஆகாது எஸ்ஓசி மதர் போர்டில் ஜிபி இருக்கிற மதர் போர்டில் நீங்கள் பண்ணணும்னா இந்த காயில் செல்லாம் லிஃப்ட் பண்ணி விட்டுருங்க ஸோ உங்களுடைய உங்களுடைய ஜிபியு அண்டு எஸ்ஓசி ஐசோலேட் ஆகிடும் மதர் போர்டில் இருந்து நீங்கள் அந்த இடத்துல என்ன தவறு பண்ணாலும் ஏன்னா அப்பர் மஸ்வெட் அப்படிங்கிற கான்செப்ட் உங்களுக்கு நல்லா தெரிஞ்சிருக்கணும் அப்பர் மஸ்வெட் அப்படிங்கிற கான்செப்ட் நல்லா தெரிஞ்சிருக்கணும் அது தெரியாதது தெரியாமல் நீங்கள் பண்ணும்போது என்ன ஆகும் அப்படின்னா உங்களுடைய போர்டு எந்த அளவுக்கு டேமேஜ் ஆகும்ன்றது அப்போ தான் புரியும் ஸோ இப்போ வரைக்கும் நான் கொடுத்த இந்த லோ கரண்டில் எனக்கு எந்த விதமான பேக் சைடும் சரி டாப் சைடும் சரி சூப்பர் கேமரா தான் இன்னும் அதை கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் அது இந்த கேமராவோட பெரிய பியூட்டி அது ரைட்டாக பட் என்னுடைய ஸ்கின் நிச்சயமாக அதை சென்ஸ் பண்ணல ஒரு வேளை அந்த மாதிரி இருந்ததுன்னா என்னால் இவ்வளோ நேரம்லாம் கை வைக்க முடியாது எதர் டாப் ஆர் பாட்டம் போர்டு உங்களுக்கு பவரில் இருக்கிறது நல்லாவே தெரியும் நான் போர்டை நல்லாவே அழுத்தி பிடிக்கிறேன் நத்திங் ஒன்றுமே கிடையாது ஒன்றுமே கிடையாது போர்டில் எந்த விதமான டெம்பரேச்சரும் கிடையாது இப்போ நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா இந்த ஒன் ஆம்பியரில் இருந்து ரைட்டாக ஒன் ஆம்பியரில் இருந்து ஜஸ்ட் நான் இது எடுத்துடுறேன் உங்களுக்கு தெளிவாக புரியறதுக்கு ஏன்னா இதை எடுத்துகிட்டு பண்ணணுன்னு அவசியம் கிடையாது நான் அப்படியே லைவாக வச்சு தான் நான் இன்க்ரீஸ் பண்ணுவேன் ரைட்டாக எடுத்துகிட்டு பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை பட் உங்களுக்கு புரியறதுக்காக நான் ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக பண்ணுறேன் இப்போ ஆம்பியரை நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா கரண்ட் ரைஸ்ட் டு டூ ஆம்பர் ரைட்டா சி டூ பாயிண்ட் ஃபைவ்க்கு போயிடுச்சு எஸ் டூ ஆம்பியர் ஃபைவ் வோல்ட்டு டூ ஆம்பர் இப்போ நமக்கு கிடைக்கிறானா பார்க்கலாம் இதுதான் வந்து சரியான ப்ரொசீஜர் எடுத்த உடனே ஹை ஆம்பியரை இன்ஜெக்ட் பண்ணாதீங்க போர்டு டேமேஜ் ஆகும் ரொம்ப மைல்டாக நான் இப்போ ஒன்லேருந்து டூக்கு வந்தேன் பார்த்தீங்களா அதுவே தப்பு நீங்கள் இன்க்ரீஸ் பண்ணும்போது ஒன் பாயிண்ட் ஒன் ஒன் பாயிண்ட் டூ ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் இப்படி தான் வரணும் ரைட்டாக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இன்க்ரீஸ் பண்ணிவிட்டு வரலாம் ஸ்ட்ரெயிட்டாகவே ஒன் ஆம்பியர்லாம் இன்க்ரீஸ் பண்ணக்கூடாது வீடியோ பண்ணுறதுக்கு டைம் இல்லாததுனால நான் ஃபாஸ்ட் ஜம்ப் எடுக்கிறேன் வேறு ஒன்றும் இல்லை ரைட் நவ் சேம் ஃபுல் ஆம்பியர் கன்சியூம் ஆகுது அகைன் நான் போர்டு எங்கேயாச்சும் டேமேஜ் ஆகுதா பார்க்குறேன் ஐ மீன் போர்டு எங்கேயாச்சும் ஹீட் ஆகுதா பார்க்குறேன் நத்திங் எனக்கு எந்த விதமான டெம்பரேச்சரும் இல்லை போர்டில் நோ டெம்பரேச்சர் ஆக்சுவலி நல்லா இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்னா நீங்கள் இந்த மாதிரி வைக்க முடியாதுமா ஓகேவா இந்த மாதிரிலாம் வைக்க முடியாது நீங்கள் இந்த மாதிரி வைக்க முடியாது கையை இந்த மாதிரி வைக்க முடியாது நாம் எங்கேயுமே எனக்கு எதுவுமே இல்லை இந்த மாதிரி பண்ணும்போது காலை தரையில் வைக்கிறத அவாய்ட் பண்ணிக்கோங்க இஎஸ்டி கம்பல்சரி சின்ன சின்ன விஷயங்கள் உங்கள் போர்டை கொண்டுடும் சின்ன சின்ன விஷயங்கள் நீங்கள் ரப்பர் செப்பல் அட்லீஸ்ட் போட்டிருக்கணும் ஏன்னா போர்டை நான் இந்த மாதிரி பண்ணும்போது நம்மளுடைய பாடியிலேருந்து வர இஎஸ்டி கூட போர்டை டேமேஜ் பண்ணும் 
ஓகேவா ஒரு ஃபேர் அண்ட் லைவோவை தொடக்கூடாது சின்ன சின்ன விஷயங்கள் போட சிம்பிளாக கொண்டுட்டு போய்டும் நான் நான் உங்களுக்கு இதை ரிமூவ் பண்ணுறேன் ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு இப்போ டூ ஆம்பில் இருந்து நீங்கள் வரக்கூடாது திரும்பவும் நான் உங்களுக்கு ரிப்பீட் பண்ணுறேன் நீங்கள் டூ ஆம்பில் இருந்து நிச்சயமாக டூ ஆம்பில் இருந்து டூ பாயிண்ட் டூ டூ பாயிண்ட் த்ரீ இப்படி தான் கிராஜுவலாக வரணும் ரைட் நான் இப்போ ஃபாஸ்ட் ஜம்ப் எடுக்கிறேன் ஐ எம் கோயிங் டு டூ டு த்ரீ ஆம்பியர் ரெண்டுலேருந்து மூணு ஆம்பர் இப்போ இதுலேயும் வரலன்னா நான் மூணுலேருந்து நாலு ஆம்பு போடுறேன் ரைட்டாக நாலு ஆம்பியர் வரைக்கும் போகலாம் தப்பு ஒன்றுமே கிடையாது வீகன் லைனில் ரைட் பயமாக இருந்ததுன்னா அல்லது சேஃப்டியை நீங்கள் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டுன்னு மதிச்சிங்க அப்படின்னா நான் நிச்சயமாக இதை ரெக்கமெண்ட் பண்ணுறது கிடையாது டிசி பவர் சப்ளை இருந்தது அப்படின்னா ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக ஹேண்டில் பண்ணணும் அகைன் அண்ட் அகைன் காரணம் என்னென்னா ஒரு சிறு தவறு பண்ணிட்டோம் நீங்கள் என்ன பிளேம் பண்ண வேண்டாம் ஓகேவா இது ரொம்பவும் ஆபத்தான ஒரு கருவி சர்வீஸ் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணலாம் நிறைய பேர் இன்ஜெக்ட் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணுறாங்க இன்ஜெக்ட் பண்ணும்போது கவனம் அதிகமாக வேணும் இதே இப்போ இருக்கிற இதே வோல்டேஜ் இதே கரண்ட்டை நான் இந்த காயிலில் கொடுத்தேன்னு வச்சுக்கோங்க சத்தமே இல்லாமல் அது செத்து போயிருக்கோம் நேரம் இப்போ இருக்கிற இதே வோல்டேஜ் அண்ட் கரண்ட்டை நான் ஜிபியூக்கு கொடுத்தேன் அப்படின்னா ரெண்டுமே என்ன ஆகிடும் வெரி இம்மிடியேட்டாக டேமேஜ் ஆகிடும் ஸோ இன்ஜெக்ட் பண்ணும்போது எந்த இடங்கிறத கொஞ்சம் புரிஞ்சு தெரிஞ்சு பண்ணுங்கள் ப்ளீஸ் ரைட் நவ் த்ரீ ஆம்பியர் இல்லையா நவ் த்ரீ ஆம்பியர் போர்டு கேட்பேன் சப்ளை நான் கொடுத்துட்றேன் ரைட் இப்போ அவுட் புட் லைனுக்கு எடுத்துகிட்டு வரேன் என்ன ஆகுது எஸ் அதே தான் ரைட்டா அதே தான் ஆகுது ஓ ஓ ஓகே 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 இந்த இடம் இந்த இடம் எனக்கு ஹை டெம்பரேச்சர் எடுக்குது நான் நெகட்டிவ் எடுத்துடுறேன் ஃபஸ்ட்டு இந்த இடம் இருக்கு இல்லைங்களா இந்த இடத்துல எனக்கு சூடு அதிகமாகுது ஓகேவா நான் இன்ஜெக்ட் பண்ணும்போது இந்த இடத்துல எனக்கு சூடு அதிகமாகுது நான் எந்த இடத்துல எனக்கு ஹை டெம்பரேச்சர் இருக்கோ அந்த இடத்த மட்டும் நான் உங்களுக்கு ஜூம் பண்ணுறேன் இந்த இடத்துல எனக்கு ஹீட் இருக்கு ரைட்டா இந்த 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 செக்ஷன் முழுக்க ஏதோ ஒரு இடம் ஃபைன் அகைன் நான் உங்களுக்கு கிளிக் பண்ணிவிட்டேன் அந்த இடம் எது அப்படிங்கிறத துல்லியமாக காமிக்கிறேன் பாருங்கள் சி இங்கே இருக்கு இல்லையா இந்த நெகட்டிவ் நான் இந்த நியர்பையில் உங்களுக்கு நெகட்டிவ் எஸ் இங்கே இருக்கு இங்கே இருக்கு இல்லையா இந்த கிரவுண்ட் ஹோல் இந்த கிரவுண்ட் ஹோலை நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இங்கே மேலே ஒரு கிரவுண்ட் ஹோல் இருக்கு இந்த கிரவுண்ட் ஹோலை நான் யூஸ் பண்ணுறேன் நான் இன்ஜெக்ட் பண்ணுறேன் சி நான் இன்ஜெக்ட் பண்ணுறேன் எந்த இடத்துல எனக்கு டெம்பரேச்சர் ஏறுது அப்படிங்கிறது அப்ராக்சிமேட்டாக பிடிக்கிறேன் ம் இதோ இதோ இந்த இடம் தான் இதோ இந்த இடம் தான் இந்த இடம் தான் எனக்கு டெம்பரேச்சர் அதிகமாகுது நோ சேம் பாயிண்ட்டை ஈஸியாக உங்களுக்கு புரிய வைக்க ஃப்ளக்ஸ் அப்ளை பண்ணிடுறது மேலே ஓகே இந்த ரெண்டு கேப்பில் தான் ஏதோ ஒரு கேப் எனக்கு ஹை டெம்பரேச்சர் கேப் அல்லது மாஸ்பேட் எதுவாக வேணா இருக்கலாம் பட் இந்த இடத்துல தான் எனக்கு டெம்பரேச்சர் இன்க்ரீஸ் ஆகுது ஓகே டெம்பரேச்சர் இன்க்ரீஸ் ஆகுது அகைன் நான் உங்களுக்கு இன்ஜெக்ட் பண்ணுறேன் அகைன் நான் உங்களுக்கு இன்ஜெக்ட் பண்ணுறேன் ஒரு நிமிஷம் கொஞ்சம் கேமராவை அவுட் ஃபோக்கஸ் பண்ணுறதா இருந்தால் கூட பண்ணலாம் ஏன்னா நான் இன்ஜெக்ட் பண்ணுறது உங்களுக்கு தெரியணும் அதாவது சப்ளையை உள்ளே கொடுக்கறது தெரியணும் அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி கிரவுண்டில் ரொம்ப தூரத்தில் இருக்கு ஓகே சி இந்த பாடி கிரவுண்டு தான் நான் இங்கே கொடுக்குறேன் பாருங்கள் எஸ் டிசி கிளீனாக ரிட்டர்ன் ஆகிறது உங்களுக்கு தெரியும் அகைன் நான் உங்களுக்கு கொடுக்குறேன் அந்த இடம் எங்கே டெம்பரேச்சர் எடுக்குது ஓ இதோ 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 இந்த இடம் பார்ப்போம் சரி அகைன் நான் உங்களுக்கு அந்த கிரவுண்டில் கொடுக்குறேன் ஓ எஸ் இந்த கேப்பை பார்த்தீங்கன்னா நல்லா தெரியும் ரைட்டா உங்களுக்கு இன்னும் தெளிவாக தெரியறதுக்கு இப்போ பாருங்கள் அந்த காம்பனண்ட்டை நான் வச்ச உடனே 
right see in the particular component na nalla close up la edukuren nalla ungalku theriyum nenikiren enudey dc return aagudha andha edathila indha oru edam mattum high temperature edu okay see adhiga pichama anga flux vechirken ipo clear ah theriyum ipo nichayama adu clear ah kaamikkanum parunga same 5 volt 3 amp la dhaan irukke ipo 4 amp kudutana adu adu burn out aayidum 3.5 kudutana adu erinjiru okay see how oh, yes ரைட்டா இந்த ஒரு காம்பனண்ட்டு கிட்ட மட்டும்தான் இந்த கேரக்டர் நீங்கள் பார்க்கலாம் இந்த மதர் போர்டில் வேறு எங்கேயும் இருக்காது வேறு எங்கேயுமே இந்த கேரக்டர் இருக்காது ரைட்டா ரொம்ப குயிக்காக போயிடுது இப்போ இதையே ரைட்டா சேம் இதையே த்ரீ ஆம்பியர்லேருந்து நான் த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் ஆம்புக்கு இன்க்ரீஸ் பண்ணுறேன் பாருங்கள் ரைட் நவ் அவுட் புட்டை ஃபிக்ஸ் பண்ணுறேன் இப்போ வைக்கிறேன் என்ன ஆகுது அந்த கெப்பாசிட்டர் ரொம்ப குயிக்காக அதை விட அதிகமாக டெம்பரேச்சர் எடுக்கும் ரைட்டா அதை விட அதிகமாக டெம்பரேச்சர் எடுக்கும் இப்போ ஃபோர் ஆம்பு வச்சோன்னா இன்னும் அதிகமாகும் ஓகே ஃபோர் ஆம்பு வச்சோம் அப்படின்னா இன்னும் அதிகமாகும் கம் லெட்ஸ் இன்க்ரீஸ் டு ஃபோர் ஆம்பியர் ஃபோர் ஆம்பியர் அவுட் புட்டை ஃபிக்ஸ் பண்ணுறேன் அகெயின் இப்போ வைக்கிறேன் பாருங்கள் எஸ் இது எக்ஸ்ட்ரீம் டெம்பரேச்சரில் இருக்குது இப்போ கையே வைக்க முடியாது நீங்கள் மேலே ஏன்னா அந்த இடத்துல வந்தது அது ரொம்ப டெம்பரேச்சரில் இருக்கிறது உங்களுக்கு நல்லா தெரியும் ஸ்மோக் வர ஆரம்பிச்சிடுச்சு ஸ்மோக் வர ஆரம்பிச்சிடுச்சு அங்கேருந்து உங்களுக்கு நல்லா பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் அங்கேருந்து ஸ்மோக் வர ஆரம்பிச்சிடுச்சு சி எஸ் ரைட்டா இன்னும் கொஞ்சம் நேரத்தில் பேடு டேமேஜ் ஆகும் இப்போ நம்ம அப்படியே விட்டோம்னா பேடு டேமேஜ் ஆகும் ஓகே இப்போது அப்படி உங்கள் எதிரிலேயே இந்த காம்பனண்ட்டை இங்கேருந்து நான் எடுத்துடுறேன் வெயிட் பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாக இந்த இடத்துல காம்பனண்ட்டை ரீப்ளேஸ் பண்ணணும் ரைட் கம்பல்சரியாக ரீப்ளேஸ் பண்ணணும் அப்படியே விட்டுறக்கூடாது அந்த இடத்த பார்த்து வச்சுக்கணும் கண்டிப்பாக ரீப்ளேஸ் பண்ணணும் ரைட் அது எந்த இடமா இருந்தாலும் சரி நீங்கள் காம்பனண்ட்டை போட்டே ஆகணும் அந்த இடத்துல ஃபைன் இப்போ ஃபஸ்ட்டு டெஸ்டிங் பாயிண்ட் என்னென்னா இந்த போர்டில் சென்சருக்கு மேலே இருந்த ஷார்ட் இப்போது போயிருக்கணும் ரைட் சென்சருக்கு மேலே இருந்த ஷார்ட் இப்போ போயிருக்கணும் நான் முதல்ல சென்சாருக்கு போயிட்டுறேன் பாருங்க எஸ் இது நம்முடைய சென்சார் இந்த இடத்துல இல்லையா இப்போது மல்டிமீட்டர் கண்டினியூட்டி மோடு மல்டிமீட்டர் எடுத்துடுறேன் ஓகே ஓ கிளியர் ரைட்டா கிளியர் இப்போது ஃபால்ட்டி காம்பனண்ட்டை இங்கே இங்கேயும் நான் எடுத்து போட்டு வச்சுருந்தேன் ஓகே இங்கே தான் இருக்கும் வெயிட் பண்ணுங்கள் நான் எடுத்து காமிக்கிறேன் அதை அந்த கெப்பாசிட்டர் அந்த கெப்பாசிட்டரோட ரெண்டு பகுதியும் வச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு பஸ்ஸர் அடிக்கும் இப்போ ஃபால்ட்டி காம்பனண்ட்டை எங்கேயோ நான் எடுத்து வச்சுருக்கேன் இங்க ரெண்டு கேப் இருக்கு இது ரெண்டு கேப்ல ஏதோ ஒண்ணு தான் நாம எடுத்தது நான் காமிக்கிறேன் பாருங்க நோ மேபி திஸ் இஸ் தி 
ரைட்டா இதுதான் ஃபால்ட்டி இது குட் ஒன் இப்போ இந்த பிளேஸில் இந்த கேப்பை நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ணிடலாம் கேப் இல்லாமல் கண்டிப்பாக போடக்கூடாது அது என்ன இடமா இருந்தாலும் இப்போ அந்த இடத்துல நாலு கெப்பாசிட்டி அஞ்சு கெப்பாசிட்டி இருக்குன்னா ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லைம்மா நீங்கள் ஒன்று எடுத்துட்டு ஆன் பண்ணுறதுல தப்பு கிடையாது பட் அங்கே ஒரே ஒரு கெப்பாசிட்டர் தான் போட்டிருக்கோன்னா நிச்சயமாக நீங்கள் அதுக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்கணும் ஓகே சப்ஸ்டியூட் அந்த இடத்துல போட்டாச்சு ஃபால்ட்டியை எடுத்து தூரம் போட்டாச்சு அகைன் நான் உங்களுக்கு ரூம் டெம்பரேச்சர் வர்றதுக்குள்ளே கன்ஃபார்ம் பண்ணி காமிக்கிறேன் நோ ஷார்ட் நோ ஷார்ட் ஓகே இப்போ என்ன பண்ணிடலாம் சென்சார் இங்கேருந்து ரிலீஸ் பண்ணிடலாம் சென்சார் ரிலீஸ் பண்ணி விட்டுடலாம் ரைட் நம்மளுடைய டிசி கனெக்டர் இந்த போர்டோட டிசி கனெக்டர் நம்ம கட்டி வச்சுருந்தோம் இல்லையா டிசி கனெக்டரை இப்போ உள்ளே கொடுத்துடலாம் உள்ளே கொடுத்துட்டு டைம் பேங்க்கு அந்த இடத்த ஃப்ளக்ஸ் இல்லாமல் கிளீன் பண்ணிடலாம் ஃப்ளக்ஸோட ரோல் ரொம்பவும் இம்பார்ட்டண்ட்டு சர்வீஸில் நான் ஏற்கனவே பல வீடியோவில் சொல்லியிருப்பேன் நீங்கள் எங்கே ஜாபு பண்ணிங்க அப்படிங்கிறது தெரியாது நல்ல குவாலிட்டியான ஃப்ளக்ஸ் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா எந்த இடத்துல நீங்கள் ஜாபு பண்ணிங்க அப்படிங்கிறது சிம்டமே இருக்காது அது ஃப்ளக்ஸோட பியூட்டி ஓகே நான் என்னுடைய டிசியை இப்போ ஆம்பியர் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும் ஆம்பியர் பை டிஃபால்ட்டு என்ன இருக்கணுமோ அந்த ஆம்பியர் தான் இருக்கு இது இப்போ ஆம்பியர் கூட அதிகம் தான் இல்லையா நான் பை டிஃபால்ட்டாக வைக்கிற ஆம்பியர் த்ரீ ஆம்பு வைப்பேன் எஸ் த்ரீ ஆம்பு வைப்பேன் அண்டு வோல்டேஜ் எவ்வளோல இருக்கணும் நைன்டீன் வோல்ட்டில் இருக்கணும் நைன்டீன் வோல்ட்டில் இருக்கணும் ரைட் இப்போது நம்ம மதர் போர்டில் ரைட்டாக நம்ம மதர் போர்டில் டிசியை கொடுப்போம் ரூம் டெம்பரேச்சர் வந்துடணும் கண்டிப்பாக அவசரப்பட வேண்டாம் இது ரூம் டெம்பரேச்சர் ஓகே தான் இப்போ டிசியை கொடுக்குறேன் நான் போர்டு ஆன் ஆகுது சீமாஸ் பேட்ரி இல்லை இல்லையா சீமாஸ் பேட்ரி இல்லை போர்டு ஆட்டோமேட்டிக்காக ஆன் ஆகுது ரைட் இப்போ போடுறேன் பாருங்கள் இப்போ போடுறேன் போர்டு கண்ட்ரோல் ஆகணும் கண்டிப்பாக ஐயா போர்டோட இந்த இடத்துல பவர் எல்இடி க்ளீனாக தெரியுது போர்டோட பவர் பட்டன் இது தான் சைடில் வரும் இந்த இது போர்டில் ரைட்டா எஸ் போர்டு இப்போ ஸ்டாண்ட் பைல இருக்குது இப்போ உங்களுக்கு லைன் மல்டிமீட்டரில் கரண்ட் சென்சரில் வோல்டேஜ் ப்ராப்பராக இருக்கிறத காமிக்கிறேன் ஸ்ரீ கரண்ட் சென்சரில் நைன்டீன் வோல்ட் இருக்கும் கிளியர் இப்போது நம்ம மாற்றின கெப்பாசிட்டர் இருக்குது இல்லையா நம்ம மாற்றின கெப்பாசிட்டர் எந்த இடத்துல இருக்குன்னா இதோ இந்த இடத்துல இருக்குது பாருங்கள் எஸ் எஸ் இது தான் இப்போ இந்த இந்த கெப்பாசிட்டர் எக்ஸாக்ட்லி இந்த கெப்பாசிட்டர் ரைட்டா இப்போ இந்த கெப்பாசிட்டரை பாருங்கள் எதுக்காக இது ஷார்ட்டில் இருக்கும்போது டிசி ரிட்டன் ஆச்சு அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு புரியும் இந்த கேப்பை பாருங்கள் திஸ் இஸ் ஆல்சோ நைன்டீன் ஓல்ட் லைன் கெப்பாசிட்டர் அப்போ இது ஷார்ட் ஆகும்போது என்ன ஆகுதுன்னா இந்த பகுதியில் இருக்கிற கிரவுண்டு ஒரு கேப்பை ஷார்ட் ஆகும்போது ஒரு ஒரு ஸ்டெம்மாக ஃபார்ம் ஆகிடும் ஒரு 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 ஸ்டேப்லர் பின்னு மாதிரி வேலை பண்ணும் ஒரு பின்னு மாதிரி வேலை பண்ணும் ஒரு கண்டக்டராக மாறிடும் டைலக்ட்ரிக் பிளேட் உடையிறது தான் கெப்பாசிட்டர் ஷார்ட் ஆகுறது அப்படிங்கிறது அர்த்தம் இல்லையா ஸோ அப்படி இருக்கும்போது இங்கே இருக்கிற கிரவுண்டு இந்த பக்கமாக வர்றதுனால என்ன ஆகுது இந்த கிரவுண்டு என்னுடைய சென்சாருக்கு போய் நின்றுடும் 
இப்போ இங்கே இன்ஜெக்ட் பண்ணும்போது இங்கேருந்து பல கெப்பாசிட்டர் கனெக்டடாக இருக்கும் ஆனால் இங்கே இன்ஜெக்ட் பண்ணும்போது எந்த கெப்பாசிட்டர் ஃபால்ட்டியோ அங்கே கரண்ட் அதிகமாக கன்சியூம் ஆகும் கரண்ட் அதிகமாக அங்கே கன்சியூம் ஆகிறதுனால தான் அவன் ஒருத்தம் மட்டும் ஹீட் ஆகும் இது இன்ஜெக்ட் பண்ணி எடுக்கிறதுல ரொம்ப முக்கியமான பின்னாடி இருக்கிற தியரி நீங்க இன்ஜெக்ட் பண்றதுக்கு இப்ப இந்த போர்டு நீங்க பவர் பட்டனை இப்ப பிரஸ் பண்ணும் போது அதுக்கு முன்னாடி நான் உங்களுக்கு as usual ஒரு சின்ன एक्सप्लेனேஷன் கொடுக்கிறது இல்லையா நான் அதே மாதிரி உங்களுக்கு டிராயிங்ல கொடுத்துறேன் ரைட் அதே மாதிரி டிராயிங்ல கொடுத்துறேன் see இது உங்களுடைய சிஎல்ஆர் இந்த சிஎல்ஆருக்கு இங்கேருந்து அடாப்டர் வோல்டேஜ் வரும் இங்கேருந்து பேட்ரி வோல்டேஜ் வரும் இங்கேருந்து போர்டு முழுக்க அது போகும் ரைட்டா போர்டு முழுக்க சிஎல்ஆர்லேருந்து வோல்டேஜ் போகும் இப்போ இந்த எல்லா இடத்துலையுமே ஒரு ஒரு செக்ஷன் இருக்கும் ரைட்டா இந்த இந்த பிரைமரி வோல்டேஜை வச்சு தான் இந்த செக்ஷன் எல்லாம் என்ன பண்ண போகுதுன்னா போர்டுக்கு உண்டான வோல்டேஜை எடுக்க போகுது ரைட்டா இந்த செக்ஷனுக்கு இறங்குது இல்லையா இந்த சிஎல்ஆர்ல இருந்து இந்த செக்ஷனுக்கு இறங்கும் போது டைரக்டாக இறங்காது இந்த பாசிட்டிவ் வோல்டேஜ் டைரக்டாக இறங்காது ரைட்டா எப்படி இறங்கும் அப்படின்னா இது ஒரு ஃபில்ட்ரு கெப்பாசிட்டர் இது பாசிட்டிவ் அதே மாதிரி ஒரு ஒரு லைனுக்கும் ரெண்டு ரெண்டு போட்டிருப்பான் இல்லை அது மூணு மூணு போட்டிருப்பான் ஓகேவா இது ஃபில்ட்ரு கெப்பாசிட்டரோட பாசிட்டிவ் பகுதி இது அந்த ஃபில்ட்ரு கெப்பாசிட்டரோட கிரவுண்ட் பகுதி நடுவில் இருக்கிற அந்த ஒயிட் பாயிண்ட்டை எப்படி புரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா டயலக்ட்ரிக் பிளேட்டு ரைட்டா கெப்பாசிட்டரோட பாசிட்டிவ் அண்ட் நெகட்டிவ் நான் உங்களுக்கு தனியாக ஒன்று போட்டுறேன் பாருங்கள் இது இது ஜஸ்ட் ஒரு ஒரு லோடுன்னு வச்சுக்கோங்க அந்த லோடு என்னவாக என்ன இருக்கட்டும் அந்த லோடுக்கு பேர் எக்ஸ்ன்னு வச்சுக்கோங்க இப்போ இந்த எக்ஸுக்கு இந்த வோல்டேஜ் வருது இல்லையா மேலே மேலே இருந்து வர இந்த நைன்டீன் வோல்டேஜ் எப்படி புரிஞ்சுக்கணும்னா இப்படி புரிஞ்சுக்கணும் ஸ்ட்ரைட்டாக அது உள்ளே வந்துடும் ரைட்டா உள்ளே வரும்போது வழியில் என்ன பண்ணியிருப்பான்னா இந்த மாதிரி கேப் போட்டிருப்பான் இந்த கெப்பாசிட்டரோட பாசிட்டிவ் ஃபில்டர் பகுதி இது இந்த கெப்பாசிட்டரோட நெகட்டிவ் ஃபில்டர் பகுதி இது இது எங்கே கனெக்டடாக இருக்கும்னா கிரவுண்டில் கனெக்டடாக இருக்கும் இது பாசிட்டிவ் லைனில் கனெக்டடாக இருக்குது கெப்பாசிட்டர் இப்போ இப்படியே இருக்கிற வரைக்கும் ஒரு பிரச்சனையுமே கிடையாது போர்டு ஸ்மூத்தாக ரன் ஆகும் இப்போ கெப்பாசிட்டர் ஃபால்ட்டி அப்படிங்கிறது என்னது இந்த டயலக்ட்ரிக் பிளேட்டு இன்பிட்வீனில் இருக்கிற இந்த டயலக்ட்ரிக் பிளேட்டு உடஞ்சி போகிறது அல்லது ஃபால்ட்டி ஆகிறது தான் கெப்பாசிட்டர் ஃபால்ட்டி அல்லது ஷார்ட் அந்த மொமெண்ட்டில் என்ன ஆகுன்னு பாருங்கள் பாசிட்டிவ் இந்த பக்கமாக போகாது பாசிட்டிவ் நெகட்டிவை விட பவர் லெஸ்ஸு நெகட்டிவ் தான் பவர்ஃபுல் நெகட்டிவ் வோல்டேஜ் தான் பாசிட்டிவை அப்சர்வ் பண்ணும் ஓகே அப்போ என்ன ஆகும் அப்படின்னா இந்த இடத்துல இருக்கிற நெகட்டிவ் எனர்ஜி இங்கே வந்துடும் ஸோ லோடுக்கு போகிறது நெகட்டிவ் லோடு ஒன்றும் ஆகாது லோடுக்கு டிஃபால்ட்டாக இந்த இடத்துல தான் நெகட்டிவ் போகணும் இங்கே ஒன்று இருக்குது இப்போ சப்ளையில் பாசிட்டிவில் வர வேண்டியதாக நெகட்டிவில் வருது லோடு ஒன்றும் ஆகாது ஆனால் விஷயம் என்னென்னா யார் இந்த வோல்டேஜை டினோட் பண்ணானோ அவன் வம்பில் மாட்டிக்கிடுவான் இப்போ இந்த பாயிண்ட்டு கிரவுண்டுனா இப்போ பாருங்கள் இந்த எல்லா லைனுமே கருப்பிடிச்சோம் 
அந்த பாயிண்ட்டு கிரவுண்டுனா இப்போ என்ன ஆகுது உங்களுக்கு எல்லா லைனுமே கருப்படிச்சிடும் இதில் பெரிய தலைவலி என்ன தெரியுமா இந்த ஒரு லைனை மட்டும் ஃபாலோ பண்ணுங்க இப்போ இந்த லைனில் இருக்கிற இந்த ரெண்டு கெப்பாசிட்டரும் நல்ல கெப்பாசிட்டராக தானே இருந்தது நல்ல கெப்பாசிட்டராக தானே இருந்தது இப்போவும் இதை பேட் மாதிரி ஒரு சினாரியோ உருவாகிடும் எல்லா லைனில் இருக்கிற கெப்பாசிட்டருக்கும் அதான் கதி ரைட்டா இது ஒரு கெப்பாசிட்டரோட போயிடுச்சுன்னா நம்ம இன்ஜெக்ட் பண்ண வேண்டிய அவசியமே கிடையாது இப்போ லைனில் இருக்கிற எல்லாம் கிட்டத்தட்ட முப்பது நாற்பது கெப்பாசிட்டரும் என்னது நான் தான் குற்றவாளி நான் தான் குற்றவாளி அப்படிங்கிற மாதிரியே காமிப்பான் இங்கேயும் பஸ் அடிக்கும் இங்கேயும் பஸ் அடிக்கும் கல்பிரிட் எங்கே இருக்கான் இங்கே இருக்கான் இவன் ஒருத்தன் தான் குற்றவாளி ஆனால் இங்கே இருக்கிற இந்த கேப்சர்லாம் என்ன பண்ணும் ஒரு குற்றவாளி மாதிரியே ஒரு தப்பான தோற்றத்தை காமிக்கும் ஒரிஜினலாக நல்ல நாலேஜ் அப்படிங்கிறது இங்கே இருக்கிற எல்லா செட்டு கெப்பாசிட்டரும் எடுத்து எடுத்து பார்க்குறது அப்புறம் தான் உங்களுக்கு போர்டை எப்படி பிரிக்கிறான் அப்படிங்கிறதே புரியும் சி வி என் லைன் அடுத்த லைன் அதுக்கு Thank you.